وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد انبله சகோதரிகளே இன்றைய சனி கிழமை முதல் இன்னும் தொடர்ந்து மூன்று சனி கிழமைகள் அதாவது தொடர்ந்து நான்கு சனி கிழமைகள் பாதிக்கப்பட்ட சமூகம் ஓர் இஸ்லாமிய பார்வை என்ற தலைப்பில் ஒரு சிலரை பற்றி கட்டாயம் இந்த சமுதாயம் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு சிலரை பற்றி இந்த உரையிலே தொடர்ந்து வாராவாரம் சொல்லலாம் என்று நினைக்கின்றேன் சகோதரர்களே பாதிக்கப்பட்ட சமூகம் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது பாதிக்கப்பட்ட சமூகம் ஒரு இஸ்லாமிய பார்வை என்று சொல்லுகின்ற பொழுது பாதிக்கப்பட்டவர்கள் என்று இந்த சமுதாயத்திலே நாங்கள் ஏராளமானவர்களை பட்டியலிடலாம் ஒன்றல்ல இரண்டல்ல மூன்றல்ல ஏராளமானவர்களை பாதிக்கப்பட்டவர்கள் என்ற பட்டியலில் நாங்கள் சேர்க்கலாம் சகோதரர்களே என்றாலும் முக்கியமாக சமுதாயத்திலே எல்லோரும் கவனம் எடுக்க வேண்டிய நாலு குழுக்களை பற்றி பேசலாம் என்று நினைக்கின்றோம் அதில் முதலாவதாக விதவைகள் இரண்டாவதாக அனாதைகள் மூன்றாவதாக அதாவது வேலையற்ற இளைஞர்கள் நான்காவதாக குறிப்பாக சத்திர சிகிச்சை குட்படுத்தக்கூடிய அளவிலே பாதிக்கப்படுகின்ற பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்ற கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகுதல் அதே போன்று மாரடைப்பு வருதல் இது போன்ற முக்கியமான நோய்களால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் சம்பந்தமாக இஸ்லாம் என்ன சொல்கிறது சமூகம் அவர்களுக்கு என்ன நடவடிக்கை எடுப்பது கடமை எந்த நடவடிக்கைகள் விரும்பத்தக்கது அரசாங்கம் அவர்களுக்கு என்னென்ன வழிகளை காட்டியிருக்கிறது அவைகளை எப்படியெல்லாம் பெற்றுக்கொள்வது என்பது சம்பந்தமாக தொடர்ந்து இந்த நான்கு வாரங்களில் முடிந்த அளவுக்கு ஒரு அறிவுரையை சொல்லலாம் என்று நினைக்கின்றேன் சகோதரர்களை எல்லாவற்றிற்கு முன்னால் முக்கியமான இந்த உலகத்தை இயக்கக்கூடிய இரண்டு விஷயங்களை பற்றி நாங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த உலகத்தை பொறுத்தவரைக்கும் எனது வாழ்க்கை எனது மனைவி எனது பிள்ளை எனது வீடு எனது தொழில் என்று வாழ்ந்துவிட்டு போகலாம் எல்லா மனிதருக்கும் அந்த சிந்தனையிலே வாழ்ந்துவிட்டு போகலாம் ஆனால் அந்த வாழ்க்கை சம்பூர்ணமான வாழ்க்கையாக அவனுக்கு இருக்க போவது கிடையாது காரணம் வைத்தியரை அவன் வாழ்க்கையில் அணுக வேண்டி இருக்கும் எனவே இன்னொருவரது தேவை அவருக்கு இருக்கிறது வைத்தியர் உள்ள ஊரை அவர் நாடி செல்ல வேண்டி இருக்கும் எனவே வைத்தியர் உள்ள ஒரு ஊரில் தான் தனது வாழ்க்கை அவர் அமைத்துக் கொள்வார் தனது பிள்ளை படிக்க வேண்டும் என்பதனால் தான் உண்டு தன் வாழ்க்கை உண்டு என்று அவளால் வாழ முடியாது பாடசாலை உள்ள ஒரு ஊரில் தான் அவரது வாழ்க்கை அவர் அமைக்க வேண்டி இருக்கும் அதுபோன்று அவர் தொழில் செய்ய வேண்டும் எனவே தனக்கு தொழில் எங்கே வாய்ப்பு இருக்கிறதோ அந்த பகுதியை அவர் நாட வேண்டி இருக்கும் இப்படி மனிதனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொருவரை ஒவ்வொருவர் நாடி வாழுகின்ற அமைப்பில் தான் அல்லாஹு தாலா படைத்திருக்கிறார் இந்த உலகத்திலே ஒருவர் இன்னொருவரை சார்ந்து நாடி வாழக்கூடிய அமைப்பில் தான் அல்லாஹு தாலா படைத்திருக்கிறார் இந்த சமுதாயத்திலே டாக்டர் உருவாகினால் என்ன உருவாகாது விட்டால் என்ன என்று பத்து பேர் சிந்திக்கலாம் முழு சமூகமும் சிந்திக்க கூடாது முழு சமூகமும் சிந்தித்தால் டாக்டரே தேவையில்லை என்று ஒரு முடிவுக்கு வந்தால் அந்த சமுதாயம் பலவிதமான பாதிப்புகளுக்கு உள்ளாகும் அதனால் அந்த சமுதாயமாக சேர்ந்து ஒரு வைத்தியரை உருவாக்குகின்ற கடமை அந்த சமுதாயத்துக்கு இருக்கிறது சகோதரர்களே அது போன்று ஒரு சமுதாயத்திலே ஆசிரியர்கள் தேவை ஆசிரியர்கள் இல்லாது விட்டாலும் பரவாயில்ல எனது தொழில் விவசாயம் தானே என்று ஒரு மனிதர் பத்து பேர் இருக்கலாம் முழு சமுதாயமாக அந்த சிந்தனையில் இருந்தால் அந்த சமுதாயம் வளர்ச்சி காணாது அது சமுதாயமே கிடையாது எனவே சகோதரர்களே இந்த சமுதாயத்திலே ஒன்றோடு மற்றொருவர் பின்னி பிணைக்கப்பட்ட அமைப்பிலே தான் நல்லா ஊத்தால முழு உலகத்தையும் படைத்திருக்கிறார் சகோதரர்களே இப்படியான இந்த கட்டுக்கோப்பை இந்த உலகத்திலே இயக்குகின்ற இரண்டு அம்சங்கள் என்ன தெரியுமா ஒன்று சுய லாபம் ஒன்று உலக லாபம் இந்த உலகத்தை இந்த கட்டுக்கோப்பிலேயே கொண்டு போய் கொண்டிருக்கக்கூடிய அடிப்படை இரண்டு காரணி ஒன்று லாபம் உலகத்திலே கிடைக்கக்கூடிய லாபம் 
ஒருவர் வைத்தியர் ஆகிறார் என்று சொன்னால் பெரும்பாலும் எழுபத்தி ஐந்து சதவீதமானவர்கள் நான் வைத்தியராக எனது சமுதாயத்தில் உள்ள நோயாளிகளை எல்லாம் கண்காணித்து அவர்களுக்கு சிறந்த முறையில் மருத்துவம் செய்து உயர்ந்த ஒரு சமுதாயமாக மாற்ற வேண்டும் என்கின்ற சிந்தனையோடு வைத்தியத்தை படிக்கின்றவர்கள் இருபத்தி ஐந்து சதவீதம் தான் இருப்பார்கள் நான் டாக்டராக வேண்டும் எனக்கு ஒரு வாகனம் இருக்க வேண்டும் நான் வசதியாக இருக்க வேண்டும் வசதியான முறையில் வாழ வேண்டும் அதற்கு நல்ல துறை வைத்தியத்துறை என்று தேர்வு செய்துகின்றவர்கள் தான் எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் ஆக உலகத்தை இயக்குவதில் முதல் அடிப்படை என்ன தெரியுமா தான் வாழ வேண்டும் தனக்கு லாபம் கிடைக்க வேண்டும் என்கின்ற சிந்தனை இந்த சமுதாயத்தை இயக்கிக் கொண்டிருக்கிறது ஒருவர் ஆசிரியர் ஆகிறார் இந்த சமுதாயம் நல்ல முறையிலே வர வேண்டும் இந்த சமுதாயம் உருப்பட வேண்டும் இந்த சமுதாயத்திலே நல்ல படித்தவர்கள் உருவாக வேண்டும் என்பதற்காக ஆசிரியர் தொழிலுக்கு போகின்றவர்களும் நிம்மதியாக காலையில் எட்டு மணிக்கு போனால் ரெண்டரைக்கு முடிஞ்சு வேற வேலை பார்க்கலாம் என்பதற்காக ஆசிரியர் தொழிலுக்கு போகின்றவர்கள் கூடுதலா இவர்கள் கூடுதலா என்று பார்த்தால் இரண்டாம் தரத்தில் உள்ளவர்கள் தான் கூடுதலாக இருக்கிறார்கள் அரசாங்க உத்தியோகத்துக்கு போனால் பென்ஷன் ஒன்று கிடைக்கும் ஓய்வூதியம் ஒன்று கிடைக்கும் அதனால் இந்த தொழிலை தேர்வு செய்து கொள்வோம் என்கின்றவர்கள் தான் கூடுதலாக இருக்கிறார்கள் ஆக இந்த சமுதாயத்துடைய கட்டுக்கோப்பை இயக்குவதற்கு சொந்த லாபம் காரணமாக இருக்கிறது அதனால் வைத்தியர் உருவாகிறார்கள் டிரைவர்மார்கள் உருவாகிறார்கள் நிர்வாகிகள் உருவாகிறார்கள் மௌலைமார்கள் உருவாகிறார்கள் இப்படி சொந்த லாபங்கள் இந்த சமுதாயம் இயங்குவதற்கு காரணமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது சொந்த லாபங்கள் தவறு கிடையாது மார்க்கத்துக்கு எப்பொழுது முரண் புறன்படுகிறதோ அப்பொழுதுதான் தவறை ஒழிய அது இல்லாத விட்டால் தவறு கிடையாது ஆக உலகம் இயங்குவதற்கு அது ஒரு காரணம் உதாரணத்திற்கு வைத்துக் கொள்ளுங்கள் மின்சாரம் என்றது ஒரு சமுதாயத்துக்கு அடிப்படை தேவையான விஷயம் இந்த மின்சாரத்தை ஒரு அரசாங்கமே தயாரித்து மக்களுக்கு வழங்குகிறது என்றால் அடிப்படை நோக்கம் மக்களுக்கு சேவை என்கின்ற அளவுக்கு இன்றைய உலக அரசாங்கங்கள் கிடையாது இன்றைய உலக அரசாங்கங்கள் எழுபத்தி ஐந்து சதவீதம் அரசாங்கத்துடைய உள்நாட்டு வருமானத்தில் மின்சாரம் ஒரு பகுதி உள்நாட்டு வருமானத்தில் மின்சாரம் ஒரு பகுதி என்ற அடிப்படையில் தான் இன்றைக்கு மின்சார அமைப்பு கூட நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதன் மூலம் பல மக்கள் அந்த கட்டுக்கோப்பு சமைக்கப்படுகிறது ஒரு மார்க்கெட்டிலே மறக்கறிவிக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் உண்மையிலே மார்க்கெட் ஒன்று தேவை அதில் இது போன்ற தானியங்கள் தேவை ஆனால் இவர்கள் சமுதாயத்துக்கு மரக்கறி தேவை அரிசி தேவை என்பதற்காக விற்கிறார்கள் ஆண்டு பார்த்தால் இல்லை நூற்றுக்கு எழுபத்தி அப்படி விற்க வேண்டும் என்று சொல்லவில்லை நூற்றுக்கு எழுபத்தி ஐந்து சதவீதம் அதன் மூலம் எனக்கு லாபம் கிடைக்க வேண்டும் எனக்கு கிடைத்த தொழில் இது ஆக சமுதாயம் இயங்குவதற்கு முதல் அடிப்படை காரணம் என்ன தெரியுமா சொந்த லாபங்கள் நான் வாழ வேண்டும் என்ற ஆசையினால் ஒவ்வொருவருக்கு கிடைத்த துறையை பயன்படுத்துவது சமுதாயத்தை அப்படியே ஒரு பின்னி பிடைத்து கொண்டு போய் கொண்டிருக்கிறது இது முதலாவது ஆனால் இதன் மூலம் முழு சமுதாய கட்டுக்கோப்பும் முழுமைக்கு வந்து விடாது இரண்டாவது என்ன தெரியுமா உதவி மனப்பான்மை மற்றவனுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் எனக்கு லாபம் கிடைக்க வேண்டும் எனக்கு கிடைத்த தொழில் இது ஆக சமுதாயம் இயங்குவதற்கு முதல் அடிப்படை காரணம் என்ன தெரியுமா சொந்த லாபங்கள் நான் வாழ வேண்டும் என்ற ஆசையினால் ஒவ்வொருவருக்கு கிடைத்த துறையை பயன்படுத்துவது சமுதாயத்தை அப்படியே ஒரு பின்னி பிடைத்து கொண்டு போய் கொண்டிருக்கிறது இது முதலாவது ஆனால் இதன் மூலம் முழு சமுதாய கட்டுக்கோப்பும் முழுமைக்கு வந்து விடாது இரண்டாவது என்ன தெரியுமா உதவி மனப்பான்மை மற்றவனுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் இது எனது சமுதாயம் இது முஸ்லிம் சமுதாயம் இது எனது ஊர் அப்படி இயங்கக்கூடிய இருபத்தைந்து சதவீதமானவர்கள் சமுதாயத்திலே அன்று தொடக்கம் இன்று வரைக்கும் இருக்கிறார்கள் இதுவும் அந்த சமுதாயத்திலே கட்டுக்கோப்பு இயங்குவதற்கு அடிப்படை காரணமாக இருக்கிறது எனது பொருளாதாரத்திலே அரைவாசி போகட்டும் எனது பொருளாதாரத்திலே அரைவாசி போகட்டும் உதாரணமாக நோர்வே எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் பெட்ரோலியம் இன்று விலையேறிக் கொண்டே வருகிறது ஒரு பெரல் நூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு அமெரிக்கன் டொலருக்கு போகிறது அந்த அளவுக்கு போய்கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் நோர்வே என்ன செய்கிறது தங்கள் மக்களுக்கு பெட்ரோலை மானியமாக கொடுக்கிறது நூறு ரூபாய் செலவென்றால் எண்பது ரூபாய்க்கு கொடுக்கிறது இந்த அரசாங்கத்துறை நோக்கம் லாபமா இல்லை எனது சமுதாயம் வாழ வேண்டும் எனது சமுதாயம் வாழ வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கில் அந்த அமைப்பை அது செய்கிறது இப்படி சமுதாய நோக்கிலே எனது சமுதாயம் வளர வேண்டும் எனது சமுதாயம் முன்னுக்கு வர வேண்டும் என்ற நோக்கிலே இந்த சமுதாயத்திலே ஈடுபடுகின்றவர்கள் இருபத்தைந்து சதவீதம் இதுவும் இந்த சமுதாயத்திலே கட்டுக்கோப்பை உருவாக்கு ஒரு காரணமாக இருக்கு இந்த ஊர் ஒரு சிறிய பகுதி என்று வையுங்கள் இங்கே வந்து கட்டாயம் ஒரு சில்லறை கடை தேவை ஒருவர் அவருக்கு சில்லறை கடை போடுவேன் எந்த தேவையும் கிடையாது அப்படிப்பட்ட நல்ல ஒரு பிசினஸ் மேன் ஆனால் இந்த ஊருக்கு தேவை என்பதனால் ஒரு ஏழை மகனை கூப்பிட்டு நான் ஒரு கடை திறக்க போகிறேன் அதில் அதாவது சில்லறை கடை திறக்க போகிறேன் நீ பொறுப்பாகிறே என்று சொல்லி ஒருவர் உருவாக்கி ஒரு சில்லறை கடை திறக்கிறார் என்றால் அவரது நோக்கம் என்ன தெரியுமா 
சம்பாதிப்பதில்ல இந்த ஊருக்கு சில்லறை கடை ஒன்று தேவை அதனால் உருவாக்குகிறார் இப்படி நல்ல நோக்கத்திலே சமுதாயத்திலே உதவ வேண்டும் எங்கள் சமுதாயம் ஒரு இடத்திற்கு வர வேண்டும் என்ற கட்டுக்கோப்பிலே அந்த கட்டுக்கோப்பு உடையக்கூடாது என்பதற்காக உதவி மனப்பான்மையிலே செய்யப்படுகின்ற உதவிகளும் இருக்கின்றன சகோதரர்களே இந்த இரண்டாவது விஷயம் இருக்கிறதே இது பல உவ லாபங்களை கருத்தில் கொண்டுதான் செய்யப்படுகிறது உதவி மனப்பான்மை ஐம்பது ரூபாய் பொருள் இருபத்தி அஞ்சு ரூபா கொடுக்கிறான் ஒரு ஆப்ரேஷனை ஃப்ரீயாக செஞ்சு கொடுக்குறான் இப்படி உதவி மனப்பான்மை அடிப்படையில் செய்யப்படுவதும் பல அவனுக்கு சொந்த லாபம் இல்லாது விட்டாலும் கிறிஸ்து உதாரண வைங்கள் மத ரீதியாக சொல்வது என்றால் கிறிஸ்தோ மதத்துக்கு ஒரு பகுதியை எழுத்துக்கொள்ளல் கிறிஸ்தோ மதத்திற்கு மற்ற மக்கள் வந்து சேர வேண்டும் என்பதற்காக இன்று கிறிஸ்தவ என்ஜிஓக்கள் ரெட் கிராஸ்கள் இவைகள் எல்லாம் செயல்படுவதை பார்க்கிறோம் ஃப்ரீயாக சேவை மனப்பான்மை தான் சமுதாயம் வளர வேண்டும் என்கிற மனப்பான்மை தான் ஆனால் அதில் உள்நோக்கம் கிறிஸ்தவ மார்க்கம் வளர வேண்டும் கிறிஸ்தவ மார்க்கம் வளர வேண்டும் இன்னும் சேவை மனப்பான்மை செய்கிறார்கள் தான் ஒரு ப்ரொமோஷனை அடைய வேண்டும் வைத்திய துறையிலே எனக்கு ஒரு இப்படி கிரௌட் வந்து நான் ஒரு ப்ரொமோஷனை என்ன செய்ய வேண்டும் அடைய வேண்டும் இப்படி பல நோக்கங்கள் அதிலே சிறந்த நோக்கம் என்ன தெரியுமா அல்லாஹுக்காக நான் இந்த சமுதாயத்துக்கு இதை செய்கிறேன் அல்லாஹுக்காக ரபுல் ஆலமீனுக்காக அல்லாஹ் எனக்கு சொன்னதற்காக நாளை மறுமையில இது மிகப்பெரிய கூலி என்பதற்காக செய்கிறேன் ஒரு மனிதன் வீதியிலே போகிறார் சொன்னார்கள் இமாத்துல் அதா அணி தரிக்கு சதக்கா பாதையை விட்டு மசுத்தங்களை அகற்றுவது சதக்கா என்று சொன்னார்கள் சகோதரர்களே இன்றைக்கு பாதையின் மனிதர்களுக்கு இடர் தரக்கூடியவைகள் அதன் என்ற இடர் தரக்கூடியவைகள் இன்றைக்கு சொல்வதென்றால் உதாரணமாக உங்கள் வீடுகள் ஒரு குரஸ் ரோடில் இருக்கிறது என்று வைங்கள் எப்படி சில இடங்களில் பெண் போட்டிருப்பார்கள் என்று சொன்னால் இந்த வளைவி போட்டிருப்பார்கள் என்று சொன்னால் மழை மாதிரி இருக்க முடியும் லைட் இருக்காது நைட்டில் ஒத்த வேகமாக வருவான் அங்கே அவனுக்கு பெண் இருக்கிறதே தெரியாது எதிர்பார்த்தோம் இதை பொறுத்தவரைக்கும் இஸ்லாமிய சமுதாயத்திற்கு மிக கூடுதலாக வலியுறுத்தியிருக்கிறார்கள் கொப்பை அகற்றியதற்காக ஒரு மனிதன் சொர்க்கத்திலே சுழண்டு கொண்டிருப்பதை நான் பார்த்தேன் சொர்க்கத்திலே உழவிக் கொண்டிருப்பதை நான் பார்த்தேன் என்று ரசூலுல்லாஹி சலா அலுவலர் சொன்னார்கள் வீதியில் இருந்த ஒரு இடரை அகற்றியதற்காக சொர்க்கத்திலே அவர் நடமாடிக் கொண்டிருப்பதை பார்த்தேன் என்று சொன்னார்கள் சமூக அக்கறைகளை சொல்லி தருகின்ற ஒரு தூய்மையான மார்க்கம் மறுமைக்கு அதற்கு கூலி உண்டு என்று சொல்லக்கூடிய மார்க்கம் எந்த அளவுக்கு என்றால் ஜீவகாருண்யம் என்று பேசக்கூடிய இந்து மதங்கள் எல்லாம் தோற்றுவிட்டு போகின்ற அளவுக்கு ரசூலுல்லாஹி சல்லா உலி செல்லம் அவர்கள் வழி சொல்லி தந்திருக்கிறார்கள் ஒரு சஹாபியுடைய தோற்றத்துக்கு ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலி செல்லம் போகிறார்கள் ஒட்டகத்துக்கு பக்கத்திலே போகிறார்கள் அந்த ஒட்டகம் நபி அவர்களை பார்த்து அழுகிறது ரசூலுல்லாஹி சல்லா தடவி கொடுத்து விட்டு இதனுடைய சொந்த காரணம் எங்கே என்று கேட்டார்கள் அந்த சொந்தக்கார் வருகிறார் நான் தான் சொந்தக்கார் அன சாஹிப் உல் ஜமல் என்று சொல்கிறார்கள் என்னிடத்திலே முறையிட்டது உன்னை பற்றி என்னிடத்திலே முறையிட்டது சுமைகளை அதற்கு கூடுதலாக கொடுக்காதே என்று சொல்லி ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலி சொல்லம் சொன்னார்கள் இப்படி ஒரு அழகிய ஒரு மார்க்கம் சுமைகள் தான் தாங்கக்கூடிய மிருகங்களாக அன்று இருந்த மிருகங்கள் அதுதான் அதுகளை கூட அந்த அளவுக்கு கஷ்டப்படுத்த வேண்டாம் என்று ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஒரு பூடையை கட்டி வைத்து சாப்பாடு கொடுக்காமல் இருந்ததற்காக ஒரு பெண்மணி நரகம் நுழைந்தார் என்று அவர்கள் சொன்னார்கள் ஒரு நாய்க்கு நீர் அருந்து கொடுத்ததற்காக ஒருவர் சொர்க்கம் நுழைந்தார் என்று ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலுவலர் சொன்னார்கள் இவைகள் எல்லாம் சமூக அக்கறைக்காக நபியர்கள் சொன்ன விஷயங்கள் சமூக அக்கறைக்காக ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் சொன்ன விஷயங்கள் ஒரு மூமினை பொறுத்த வரைக்கும் முஸ்லீம் சமுதாயத்தை எப்படி அவன் பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் வெறும் சுயலாப ரீதியாக அல்ல அல் முக்மின் உலில் அல் முக்மின் உலில் முக்மினி கல் புன்யான் யஷுத்து பஅதுஹு பஅதன் ஃபஷப்பக்க பைன அஸாபிஹி ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்கிறார்கள் ஒரு மூமின் இன்னொரு மூமினுக்கு ஒரு இரண்டு ஒரு கட்டிடத்தை போன்று கட்டிடம் எப்படி ஒவ்வொன்றோடு ஒவ்வொன்று சீமேந்தாகவும் கல்லாகவும் பின்னி பிணைந்து இருக்குமோ அது போன்ற ஒரு மூமின் இன்னொரு மூமினுக்கு இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டு நபிகள் இப்படி காட்டினார்கள் வெறும் கொள்கையில் மட்டுமல்ல எல்லாவிதமான சமூக உணர்வுகளிலும் உதவிகளிலும் மற்ற சகோதரனுக்கு இப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் அதிலே ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலி வசல்லம் சொன்னதிலே ஒரு மிகச்சிறந்த விஷயம் தான் 
தனக்கு விரும்புவதையே தன் சகோதரனுக்கு விரும்பாத வரைக்கும் ஒருவருடைய ஈமான் பூர்த்தியாகாது என்று நபியர்கள் சொன்னார்கள் அது எப்படி என்னிடத்துல ஒரு பேடை இருக்கிறது இது எனக்கு விருப்பம் எனது சகோதரனுக்கு விரும்பாத வரைக்கும் என்ன சொல்கிறார் என்றால் உங்களுக்கு அது விருப்பம் தானே அப்ப அந்த பேனை எனக்கு தாங்கன்றார் எடுத்தா இப்ப எனக்கு அந்த பேனையில விருப்பம் தானே அவருக்கு ஒரு பவர் என்ன செய்ய அந்த பேனை எனக்கு தரணும் இந்த விளக்கம் கிடையாது பேனை மாத்தி மாத்திக்கிறது விளக்கம் கிடையாது சொன்னார்கள் இது கூட மாத்திரும் அவனுக்கு எப்படி எனக்கு ஒரு பேனை எப்படி கிடைத்ததோ அது போன்று அவனுக்கு ஒரு பேனை கிடைப்பதை நீ விரும்ப வேண்டும் ஒருவர் வருகிறார் இரண்டு பிராடோக்கள் இருக்கிறது உங்களுக்கு இன்னொரு ஆளுக்கு ஒண்ணு கொடுக்கணும் நீங்க தான் சாய்ஸ் பண்ணிக்கணும் வேணும்னா உங்க குடும்பத்துக்கு எடுத்துங்க நல்ல இன்னொரு ஆளுக்கு கொடுத்துங்க என்ன நினைப்போம் பக்கத்து தொட்டி ஒரு ஆளுக்கு அது கிடைக்கட்டும் நினைப்போமா ரெண்டு குடும்பத்தில் ஒரு ஆளுக்கு விரும்பலாம் கொடுக்கட்டுமா அப்போ என்ன தம்பி கொடுத்துருவோம் அது பிள்ளையை கொடுத்துருவோம் நினைப்போம் ஒழியே எனக்கு கிடைத்த இதே சொத்து எனது அடுத்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சகோதரனுக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்கின்ற சிந்தனை வருமா அதுதான் ஈமானுடைய பூர்த்தியான நிலை என்று நபிகள் சொன்னார்கள் எனக்கு எப்படி கிடைத்ததோ அது போன்று மற்றவனுக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்ற நிலை வர வேண்டும் அதுதான் மிக விரும்பத்தக்கது என்று ரசூல் சலால் ஈமானுடைய பூர்த்தியான நிலை என்று சொன்னார்கள் சகோதரர்களே அந்த அடிப்படையில் ஒரு சமுதாயம் இயங்க வேண்டும் என்றால் அந்த சமுதாய முன்னேற்றம் பெற வேண்டும் என்றால் ஒவ்வொருவருடைய பகுதி ஒத்துழைப்பும் இருக்க வேண்டும் பணக்காரர்கள் அவர்களுடைய தர்மங்களை செய்ய வேண்டும் வைத்தியர்கள் அவர்களது வேலையை செய்ய வேண்டும் ஆசிரியர்கள் அவர்களது வேலையை செய்ய வேண்டும் சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய என்ஜிஓக்கள் அவர்களுடைய வேலையை செய்ய வேண்டும் உளமாக்கல் அவர்களுடைய வேலையை செய்ய வேண்டும் இப்படி ஒருவருக்கொருவர் இகலாசாக சுயலாபம் கருதாமல் அல்லாஹுக்காக இந்த வேலையில் இறங்குகின்ற பொழுதுதான் அந்த சமுதாயம் கொஞ்சம் நகரும் இரண்டாம் கட்டமாக நகரும் ஒருவருக்கு படுகின்ற வேதனையை பார்த்துவிட்டு சமுதாயம் கொளித்தர வேண்டும் அப்படி என்றால்தான் அந்த சமுதாயத்தில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு மனிதனுடைய உயிருக்கும் பெருமதி இருக்கும் ஒரு சமுதாயத்தில் ஒருவர் கொல்லப்படுகின்ற பொழுது நாங்கள் கணக்கெடுக்காமல் இருந்தால் அந்த சமுதாயம் பின்னடைந்திருக்கிறது என்பது அர்த்தம் எனவே சகோதரர்களே இவைகள் கண்காணிக்கப்பட வேண்டும் என்றால் இந்த விஷயங்கள் மனு மனதிலே பதிய வேண்டும் ஒரு சமுதாயத்திலே ஒரு பாதிப்பு ஒருவருக்கு வரும் என்றால் அது முழு முஸ்லிம்களுக்கும் ஏற்பட்ட பாதிப்பு என்ற அடிப்படையில் அதை செயற்பாட்டில் நாங்கள் இறங்குவோம் என்பது மறுமை நாளில் எங்களுக்கு மிகப்பெரிய கூலியை எடுத்து தரக்கூடிய என்பதை நாங்கள் பதிய வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அந்த அடிப்படையில் சகோதரர்களே இன்றைய சமுதாயத்திலே பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் என்ற முன் அந்த லிஸ்டிலே முதலாக இருக்கக்கூடியவர்கள் விதவைகள் சகோதரர்களே விதவைகள் என்கின்ற இந்த தரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இஸ்லாமிய சமுதாயத்திலே கூடுதலாக இருக்கிறார்கள் இஸ்லாமிய சமுதாயத்திலே கூடுதலாக விதவைகள் என்ற பட்டியல் ஒரு மா ஒரு மா ஒரு ஒரு சாதாரண ஒரு பிரதேசத்தை எடுத்துக்கொண்டாலே ஐநூறு ஆயிரம் பேர் என்ற அளவுக்கு விதவைகள் இருக்கிறார்கள் அந்த அளவுக்கு விதவைகளுடைய அதிகரிப்பு நடந்து கொண்டே இருக்கிறார் இஸ்லாத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மற்ற மதங்கள் போன்றல்லாமல் தலாக்கை இஸ்லாம் அனுமதிக்கிறது சுதந்திரமான முறையில் விவாக ரத்தை இஸ்லாம் அனுமதிக்கிறது மற்ற மதங்கள் போட்ட ஒருவனுக்கு ஒருத்தி என்கின்ற சிந்தனை போன்றும் அதாவது கல்லானாலும் கணவன் புல்லானாலும் புருஷன் என்கின்ற சிந்தனை போன்றும் இஸ்லாமிய மதம் வைக்கவில்லை விரும்பி சேர்கின்ற நீங்கள் விருப்பம் இல்லை வாழ முடியாது என்ற முடிவுக்கு வந்து விட்டால் பிரிந்து கொள்ளுங்கள் என்பதுதான் பிரிந்து விடுங்கள் உங்களால் வாழ முடியாது என்பது விட்டால் பிரிவதுதான் மிகச்சிறந்த வழி என்று சொல்லி ரசூருல்லா சல்லா உலக செல்லமுடைய வழிகாட்டுதல் எங்களுக்கு சொல்கிறது இருவரும் சேர்ந்து வாழ நினைக்கிறார்கள் முடியவில்லை எப்படியா நீங்கள் சேர்ந்து தான் வாழ வேண்டும் என்று சட்டம் போட்டால் சாதாரணமாக கொலைகள் அதிகரிக்கும் வீட்டிலே களத்தை நெசுக்கி கொண்டு விட்டு எந்த ஒரு அடையாளம் இல்லாமல் ஆக்கி விடுவார் சாதாரண மரணம் என்று கருத வேண்டி வரும் இது போன்ற நிலைமைகள் எல்லாம் அவர் இவனால் பிரிய முடியாது இவளை பிரிய முடியாது கோர்ட்டுக்கு போட்டால் ஆறு வருடம் ஏழு வருடம் இழுக்கும் என்ற நிலை இருந்தால் அதை விட ஒரு நிமிஷத்திலேயே வேலையை க்ளோஸ் பண்ணி விடுவேன் நிலைமைக்கு வரும் அல்லது இவளை விட்டு விட்டு வெளிநாடு போய் விடுவோம் தலாக்க விவாகரத்துன்றது கிடையாது வெளிநாடு போய் விடுவோம் என்கின்ற பல காரணங்களுக்காக இஸ்லாம் என்ன செய்கிறது என்றால் விவாகரத்து என்ற வாசலை அப்படியே திறந்து வைத்திருக்கிறது ஆனால் அதற்கு பல வழிமுறைகளை அழகான முறையில் இஸ்லாம் எங்களுக்கு சொல்லுகிறது மாறுபாட்டை நீங்கள் அஞ்சுகிறீர்களோ அவர்களுக்கு உபதேசம் செய்யுங்கள் முதலாவதாக இஸ்லாம் எங்களுக்கு சொல்வது அழகிய முறையில் உபதேசம் செய்யுங்கள் அழகிய முறையில் உபதேசம் செய்தும் அவர்கள் கேட்காது விட்டால் அவர்களை படுக்கையிலிருந்து ஒதுக்கி வையுங்கள் படுக்கையிலிருந்து அவர்களோடு ஒதுங்கி நடவுங்கள் அல்லாஹு தாலா திருமறையிலே வழிகாட்டுகிறார் சகோதரர்களே படுக்கையிலிருந்து ஒதுங்கியும் அவர்கள் இவ்வளவு காலம் நீங்கள் அவர்களை விட்டு படுக்காமல் அந்த பெண்ணோடு உறங்காமல் ஒதுங்கி இருந்து பிரிந்திருந்தும் கூட அவள் திருந்தவில்லை என்று சொன்னால் அவருக்கு அடியுங்கள் வந்தொரி பூகுண்ண அடியுங்கள் ரசூல்லாஹி சலா அலி செல்லம் அந்த
இவைகளெல்லாம் உட்பட மனைவி என்ன செய்ய வேண்டும் எச்சரித்து அடித்து அப்படியும் திருந்தாது விட்டால் நாலாவது கட்டமாக இஸ்லாம் சொல்லுகிறது உங்களது குடும்பத்திலிருந்து ஒருவரையும் அவர்களது குடும்பத்திலிருந்து ஒருவரையும் வைத்து பிரச்சனையை பேசுங்கள் என்ன பிரச்சனை செலவுக்கு தருகிறார்கள் சரி நாம எவ்வளவு செலவு எட்டாயிரம் அவர் சொல்ற எனக்கு எட்டாயிரம் தான் மாசம் தரலாம் எனக்கு வேற செலவு இல்லை வேற என்ன சோட்டை ரெண்டாயிரம் நான் ரெண்டாயிரம் தாரு நான் ரெண்டாயிரம் தாரு நீங்க உடன்பாடு தானே குடும்ப பிரச்சனைக்கு முடிஞ்சிரு ஒரு ஆள் முன் வந்து பேச உங்களை பிரச்சனை முடிஞ்சிடும் அதில் இவர் வந்து மாதத்துக்கு ஒரு முறை வீட்டுக்கு வராரு எனக்கு வந்து என்னது இதில் திருப்தி இல்லை அப்போ அவரோட பேச ஏன் நீங்கள் மாதத்துக்கு ஒரு முறை வீட்டுக்கு வாரீங்க எனக்கு பொருளாதார பிரச்சனை ஏதோ ஒரு பிரச்சனையை காரணம் சொல்கிறாரு அதுக்குரிய தீர்வு வரும் ரெண்டு பேர் முன்னுக்கு வந்து பேசினான் இந்த உடன்பாட்டை ஒட்டு உடன்படுங்கள் உழவு முடியவில்லை என்றால் தலாக் தான் உழவு உங்களுக்கு செய்ய முடியவில்லை என்றால் விவாகரத்து செய்யுங்கள் இஸ்லாம் சொல்லுகிறது விவாகரத்தை கூட இஸ்லாம் மனிதன் அவசரப்படுவான் என்கின்ற சிந்தனை போன்றே இஸ்லாம் என்ன செய்கிறது அந்த விவாகரத்தை கொண்டு வந்து வைக்கிறது எப்படி கொண்டு வந்து வைக்கிறது இந்த மாதிரி நீங்கள் பிரிந்து விட்டால் கணவன் மனைவி பிரிவதுதான் என்ற முடிவு வந்து விட்டால் என்ன செய்ய வேண்டும் அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் நீங்கள் எங்கே வசிக்கிறீர்களோ அங்கே வசியுங்கள் அவர்களை வசிக்க வையுங்கள் நீங்கள் எங்கே வசிக்கிறீர்களோ அங்கேயே தலாக் பண்ணப்பட்டவனால் விவாகரத்து செய்த பின்னால் அந்த பெண்களை அங்கேயே வைத்து வாழ விடுங்கள் அல்லாஹு தாலா சொல்கிறார் அல்லாஹு சொல்லிவிட்டு சொல்கிறான் மிக உஜுதிக்கும் உங்களது வசதிக்கு ஏற்ப அவர்களை நீங்கள் வாழ வையுங்கள் வலா துபாரு உண்ணலி துபையூ அழைகின்ற டிஸ்டர்ப் பண்ணி எப்படியாவது வெளியே போட்டும் என்ற மாதிரி நடக்க வேண்டாம் உதாரணமா பிரிஞ்சிருந்தா என்ன செய்வாங்க மோத்த மோத்த பாத்துக்கல மாட்டாங்க ஒரு ரூம்லாம் தங்கியிருப்பாங்க அந்த சைட்ல டிப்ஸு ஜோ பண்ணி விடுறது உதாரணத்துக்கு அப்படிலாம் நடந்திருக்குது டிப்ஸு ஜோ பண்ணி விடுறது தண்ணி பில் தண்ணி பில்ல கட்டாமிக்கிறது என்னது தண்ணியில வரையில போ உம்மை வீட்டுல போயிரு தண்ணியில நானும் போகிறேன் உதாரணத்துக்கு இந்த மாதிரி காரணங்களை சொல்லி எப்படியா ஊட்ட விட்டு வெளியேற்ற வேண்டும் என்கின்ற சிந்தனை போன்று நடக்க வேண்டாம் வலா துதாரு உன்ன நீ துபைய கூ அலையின் அவர்களுக்கு டிஸ்டர்ப் நெருக்கடி ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக அது போன்ற தீமைகளில் நீங்கள் நடந்து கொள்ள வேண்டாம் நல்லா உதாரணம் சொல்லி காட்டுறான் இதுல என்ன விளங்கு என்ன யாரெல்லாம் சீதனம் வாங்கி ஊட்ட எடுத்து முடிச்சுக்கிறாங்களோ அவங்க தான் வெளியே போகணும் அல்லா உத்தால என்ன சொல்றேன் அஸ்கின் உன்ன மின்ஹாயு சக்கன்தும் நீங்க எங்க வாழ்றீங்களோ அங்க வாழ வைங்க அது அவ ஒன்னே வாழ வச்சுட்டீங்களா டைம் முடிஞ்சா பேக கட்டின்னு போத்தான் அடிக்குது உங்களோட ஓடு நான் தேவையில்லாம சீதன் எடுத்துக்கு குந்தினே என்று போத்தான் அடிக்குது ஆண்கள் வீடு கொடுத்து அவளை வைக்க வேண்டும் என்பதற்கு தான் ஒரு ஆதாரம் அஸ்கின் உன்ன மின் ஹைது சக்கன்தும் எங்க நீங்க வசிக்கிறீங்களோ அங்க வசிக்க வைங்கன்னு அர்த்தம் என்ன உனக்கு வெளியே போடலாம் அங்க வசிக்க வைங்கன்னு அர்த்தம் ஆனா சீதனம் வாங்கி ஊடு எடுத்தவங்களுக்கு இது கிட்ட வரவே வராது அல்லா உத்தால சொல்லுகிறான் வயின் குண்ண உலாத்தி ஹம்லின் இது வந்து விவாகரத்துடைய ஆரம்பம் இதெல்லாம் எங்கள தலைப்பு விதவைகள் ஆனால் இவைகளையும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம் வயின் குண்ண உலாத்தி ஹம்லின் அந்த பெண்கள் உங்களோடு நீங்கள் வீட்டில் விவாகரத்து செய்துவிட்டு உங்களோடு வைத்திருக்கின்ற அந்த பெண்கள் கற்பவதிகளாக இருந்தால் வயிற்றிலே பிள்ளை உள்ளவர்களாக இருந்தால் அவர்களுக்கு செலவழிக்க என்ன செலவினம் அந்த குழந்தை உருவாகிறதுக்குரிய செலவு இருக்குது அந்த குழந்தையை கவனிக்க வேண்டிய செலவு அதுகளை செய்ய அவர்கள் அந்த கற்பத்தை பிரசவிக்கின்ற வரைக்கும் செலவழிங்க அதற்கு பின்னால் அவர்கள் உங்களுக்கு பால் ஊட்டுவார்கள் என்று சொன்னால் அந்த பெண்கள் பால் ஊட்டுவார்கள் என்று சொன்னால் தலாக் பண்ணப்பட்ட பின்னால அது வந்து மாதாவிடாய் வந்து கொண்டிருக்க கூடிய ஒரு பெண் என்று சொன்னால் மூணு மாதம் இத்தா காலம் அந்த மூன்று மாதம் அந்த வீட்டில் இருக்க வேண்டும் அதுபோன்று கற்பவதியான பெண்ணாக இருந்தால் கற்பத்தை தரிக்கின்ற வரைக்கும் அந்த வீட்டில் இருக்க வேண்டும் அவங்களுக்கு செலவழிக்கிற மாதிரி கற்பவதிகள் எட்டு மாசம் ஆகினாலும் எட்டு மாதத்துக்கு என்ன செய்யணும் செலவழிக்க வேண்டும் செலவழிச்சு உள்ள கிடைச்சிட்டு சொன்னா அவ போயிடலாம் உள்ள கிடைச்சிட்டு சார் இத்தா காலம் முடிஞ்சு அவர் போயிடலாம் இவர் கணவனும் அல்ல இவன் மனைவியும் அல்ல உள்ள கிடைச்சிட்டு சொன்னா அல்லா உத்தால என்ன சொல்கிறான் என்று சொன்னால் பைன் அருளா அனலக்கும் அதுக்கு பின்னாலையும் பிள்ளைக்காக வேண்டி உங்களுக்காக அவர்கள் பால் ஊட்டினால் அல்ல எப்படி சொல்றான்டா பைன் அருளா அனலக்கும் உங்களுக்காக அவர்கள் பால் ஊட்டினால் குழந்தை உங்களை உங்களோட குழந்தைகளுக்காக அவர்கள் பால் ஊட்டினால் அவர்களுக்கு என்ன செய்து விடுங்கள் அதுக்குரிய செலவீனங்களையும் கொடுத்து விடுங்கள் பால் ஊட்டாக தானே அதுக்குரிய செலவீனங்களையும் கொடுத்து விடுங்கள் பேசி நல்ல முறையில் ஒரு முடிவுக்கு வாங்க ரெண்டு பேரும் இந்த மாதிரி அந்த செலவீனங்களை பகிர்ந்து கொள்வது என்று நல்ல முறையில் முடிவுக்கு வாருங்கள் வைந்த ஆசர்த்தும் உங்களுக்குள்ள அப்படி வாழ்ற அளவுக்கெல்லாம் சுமூகமான நிலை இல்லை
அவருக்காக அந்த குழந்தைக்கு இன்னொரு பெண் பால் ஊட்டட்டும் அவருக்காக அந்த குழந்தைக்கு இன்னொரு பெண் பால் ஊட்டட்டும் என்று அல்லா உத்தலா சூரத்து தலாக் ஆறாவது வசனத்திலே சொல்கிறார் இந்த மூன்று மாத காலத்திற்குள் ஒரு பெண்மணி மாதாவிடாய் வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு பெண்மணி மூன்று மாத காலத்திற்குள் பிரிஞ்சிருந்து ஒரு மாசம் மனிதன் பிரிஞ்சிருப்பான் மறுபடியும் ஞாபகம் வரும் சும்மா அவசரப்பட்டு தலாக் பண்ணி அப்படின்ற வேறு கூறு ஞாபகம் வரும் அவக்கும் நான் செஞ்ச தவறு ஞாபகம் வரும் இருவரும் சேர்ந்து கொள்ள விரும்பினால் மூன்று மாதத்துக்குள்ள சேர்ந்து கொண்டாங்க எந்த பிரச்சனையும் சேர்ந்து கொள்ளலாம் மறுபடியும் திருமணம்லாம் இல்லை ஆனா மூணு மாதம் கழித்து நின்று சொன்னா மறுபடியும் அக்கத்தினிக்கு ஆகணும் நடந்து தான் என்ன செய்யணும் அவர்கள் சேர வேண்டும் அதே போன்று கற்பவதியான ஒரு பெண்மணி எட்டு மாதம் முதலாம் மாதத்துல தலாக் சொல்லிட்டாரு எட்டு மாதம் வரைக்கும் வீட்டுல தான் இருப்பா ஒன்பதாம் மாசம் அவர் என்ன நினைக்கிறாரு பிரசவிப்பதுக்கு முன்னால பேசாம சேர்ந்துடும் இதெல்லாம் ஒரு பெரிய பிரச்சனையா அப்படி என்று சொல்லி நினைச்சு சேர்ந்துட்டான்னா அவருக்கு புதுசா அக்கு தினிக்காக தேவையில்லை உள்ள கிடைத்து விட்டது என்று சொன்னால்தான் மறுபடி திருமணத்தில் சேர்வதென்றால் அக்கு தினிக்காக இருக்க வேண்டும் சகோதரர்களே இது ஒரு சுருக்கமாக சொல்லிக் கொண்டு போகிறேன் சகோதரர் இப்படி விவாகரத்து செய்யப்பட்டு விட்டால் அதுக்கு போல பிரிஞ்சாச்சு அதுக்கு பின்னால பிரிந்தாச்சு இப்படி இந்த சமுதாயத்திலே பிரிந்த பின்னால் குழந்தைகள் அதாவது பெரிதும் பாதிக்கப்படுகின்றவர்கள் குழந்தைகள் இத இவங்க ரெண்டு பேரும் சொந்த பிரச்சனையில பிரிஞ்சு போயிருப்பார்கள் நடுவுல பாதிக்கப்படுறது குழந்தைகள் எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் சில பெண்கள் தலாக் பண்ணி விட்டு பிரச்சனையில் பிரிந்து போகிற அப்படி தெரியுமா ஓண்ட புள்ள தானே அந்நியாயம் செஞ்சுதான் வளர்ப்பேன் அரசாங்கம் அவளுக்கு சார்பா தீர்ப்பளித்திருந்தால் அந்நியாயம் செஞ்சுதான் வளர்ப்பேன் கிழமைக்கு ஒரு முறைதான் கடைசியில வாதாடி கிழமைக்கு ஒரு முறைதான் காட்டுவேன் என்ற முடிவுக்கு அந்த காலி கோடு தள்ளப்படுகிறது கிழமைக்கு ஒரு முறை காட்டுறது எப்படி ஒரு கிரவுண்டு கூட்டிட்டு வர்றது பிள்ளைய குழந்தை ஒரு மணித்தியாலும் அவர் தந்தையோட விளையாட விடுறது அப்புறம் பிள்ளை எடுத்துட்டு போயிடுறது எப்படி ஒரு வேதனையா இருக்கு அதாவது பிரிந்த பின்னால் பிள்ளையுடைய வாழ்க்கை பாதிக்கப்படாமல் நடந்து கொள்ள வேண்டும் பெற்றெடுத்தவர்களுக்கே அதில் ஒரு புரிந்துணர்வு இல்லை என்று சொன்னால் எப்படி உதவி செய்கின்றவர்களுக்கு ஒரு புரிந்துணர்வு வரும் கிழமைக்கு ஒரு முறை தான் காட்டுறது கிழமைக்கு ஒரு முறை தான் காட்டு காட்டி எடுத்துட்டு போயிடுறது இப்படியான நிலைமைகள் எல்லாம் சமுதாயத்தில் இருப்பதை பார்க்கிறோம் சகோதரர்களே இது சமுதாயத்திலே பிள்ளைகளுக்கு ஏற்படுகின்ற பாதிப்புகள் இந்த விதவைகள் என்ற காரணமாக பிள்ளைகளுக்கு ஏற்படுகின்ற பாதிப்புகள் சகோதரர்களே இந்த விதவைகள் இது ஒரு ஒரு அறிமுகம் இந்த விதவைகள் இருக்கிறவர்களே இப்படி விதவையான பெண்கள் திருமணம் முடிக்காமல் மறு திருமணம் கிடைக்காமல் விதவையான பெண்கள் முழு இலங்கையிலுமே நாங்கள் அளந்தெடுப்போம் என்று சொன்னால் பல்லாயிரக்கணக்கான பெண்கள் இருக்கிறார்கள் நான் நினைக்கிறேன் பத்தாயிரம் என்ற எண்ணிக்கையும் தாண்டக்கூடிய அளவிலே முழு இலங்கையுடைய முஸ்லிம் பெண்களுடைய எடுத்துக்கொண்டால் அதாவது யுத்தத்தின் மூலம் விதவையான பெண்களை யாழ் கூடாவிலே அறிவிக்கிறார்கள் மூவாயிரம் நாலாயிரம் பெண்கள் இருக்கிறார் அறிவிக்கிறார்கள் விதவையான பெண்கள் முழு இந்த நாட்டிலே எடுத்துக்கொண்டால் நான் நினைக்கிறேன் பத்தாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட முஸ்லிம் பெண்கள் இந்த விதவை என்ற பட்டியலில் இருப்பார்கள் என்று நினைக்கிறேன் சகோதரர்களே இந்த பத்தாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட முஸ்லிம் பெண்கள் எல்லோருமே ஒருவருடைய பொறுப்புக்கு கீழ்தான் இருக்கிறார்களா அவர்களுக்கு தந்தைமார்கள் இருக்கிறார்களா அவர்களை உறவினர்கள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இல்லை நூற்றுக்கு எழுபத்தி ஐந்து சதவீதமானவர்கள் கண்காணிப்பற்ற நிலையில் அவர்களுக்கு செலவழிப்பதற்கு யாரும் இல்லாத நிலையில் பசிக்காக விபச்சார தொழிலை ஈடுபடுகின்ற நிலையில் முஸ்லிம் பெண்களும் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ன காரணம் விதவைகள் அவர்களை மறுமணம் செய்வதற்கும் இந்த சமுதாயத்திலே ஒரு அமைப்பு கிடையாது அது போன்று மறுமணம் ஒரு முழுமையான தீர்வும் கிடையாது மறுமணம் ஒரு முழுமையான தீர்வும் கிடையாது அவர்களுக்குரிய செலவீனங்கள் அவர்கள் பிள்ளைகளோடு வாழ்கின்றவர்கள் எங்கே வாழ்வது கணவனுடைய வீட்டிலே இருந்திருப்பார் வீட்டிலே பத்து வருடம் பதினைந்து வருடம் வாழ்ந்திருப்பார் தந்தையும் இருந்து தாயும் இருந்து உறவினர்கள் எல்லாம் சொத்துக்கள் எல்லாம் பிரித்து முடிந்திருப்பார்கள் இவர் தலாக் பண்ணி விடுவார் வெளியே போன்பார் இப்படி அநியாயம் அழைக்கப்பட்ட பெண்கள் வசதி வாய்ப்புகள் எதுவுமே கொடுக்கப்படாத பெண்கள் எத்தனையோ ஏராளமாக எடுக்கிறார்கள் அவர்களால் எங்கள் சமுதாயத்தில் என்னென்ன விதமான மாற்றங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்றால் செலவீனங்கள் இல்லை என்பதன் காரணமாக வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றப்படுகிறார்கள் வெளிநாடுகளுக்கு போகிறார்கள் இன்னும் எத்தனையோ பெண்கள் ரெஸ்டாரண்டிலே விபச்சார தொழிலை ஈடுபடுகிறார்கள் விபச்சார தொழிலே இன்னும் சில பெண்கள் விபச்சாரத்துக்கு டெம்பரரியாக பணம் தேவை என்றால் அதுக்கு டெம்பரரியாக போய் வருகிறார்கள் அபாயாக்களோடு அபாயாக்களோடு போய் வருகிறார்கள் முகத்தை பேஸ்கவர் பண்ணிக்கொண்டு போய் வருவதை பார்க்கிறோம் இது சமுதாயத்திலே யாரும் மறுக்க முடியாத நிலைமை நடந்து கொண்டிருக்கிறது சகோதரர்களே இந்த விதவைகளுக்கென 
விதவைகள் தினம் விடோஸ் டே என்று சொல்லி உலக தினம் ஒன்றே இருக்கிறது என்னதான் செய்தார் என்று பார்த்தா ஒன்றும் செய்தது கிடையாது அவர் அவர்கள் அவர்களுடைய மத ரீதியாக என்னென்ன உதவிகளை செய்ய முடியுமோ அதை செய்து கொண்டு மதத்தை காப்பாற்றி கொண்டு அந்த சமுதாயத்தை எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்களே ஒழிய இந்த விதவை தினம் என்று வைத்ததனால் விபச்சாரம் பெறுகிறதே ஒழிய அந்த விதவைகளுக்கு தீர்வு கிடைத்தது கிடையாது விதவைகளுக்காக இலங்கையிலே பத்துக்கு மேற்பட்ட என்ஜிஓக்கள் செயல்படுகின்றன இலங்கையில விதவைகளுக்காக மாத்திரம் விதவைகளுக்காக மாத்திரம் பத்துக்கு மேற்பட்ட என்ஜிஓக்கள் எல்லாம் உயிரற்ற என்ஜிஓக்கள் இந்த உரையை பேசுவதற்காக வென்றே நாங்கள் இன்டர்நெட்டிலே தேடிய நேரத்திலே என்ஜிஓக்கள் புலனறுவையில் ஒரு என்ஜிஓ செயல்படுகிறது கோல் எடுத்து பேசி இலங்கையுடைய விதவைகளுடைய தகவல்கள் தர முடியும் என்ற விதவைகளுக்காக இயங்குகின்ற சங்கம் விதவைகளுடைய எந்த செயல்பாடும் கிடையாது ஒரு பட்டியலை கூட தரக்கூடிய அளவில் அவசரமாக எடுக்கக்கூடிய அளவில் அவர்கள் கிடையாது இந்த அளவுக்கு விதவைகள் என்ற கண்காணிப்பு இந்த சமுதாயத்தை விட்டு மிகவுமே ஒரு தூரமான நிலையில் இருந்து கொண்டிருப்பதை பார்க்கணும் சகோதரர்களே இதிலே அரசாங்கம் எங்களுக்கு இந்த விதவைகளுக்கு என்ன தருகிறது என்பதை பற்றி சமுதாயத்திலே நூற்றுக்கு ஐம்பது வீதமானவர்களுக்கு தெரியாது ஐம்பது வீதமானவர்களுக்கு தெரியும் ஆனால் ஐம்பது சதவீதமானவர்களுக்கு தெரியாது அமைச்சருமார்கள் இதிலே எவ்வளவு பண்டை ஒதுக்கி இருக்கிறார்கள் என்பது தெரியாது சர்வதேச நிதியங்கள் எந்த அளவுக்கு இந்த விடோஸ் விதவைகளுக்கு நிதிகளை ஒதுக்கி இருக்கிற என்பது தெரியாது அதை எப்படி பெற்றுக்கொள்வது என்பதும் தெரியாது பெற்றுக்கொள்வதற்கு சமுதாயத்திலே முன்னணியில் இருக்கக்கூடியவர்கள் வழிவகைகள் செய்வதும் கிடையாது நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் பொறுப்பாளர்கள் சமுதாய பொறுப்பிலே ஒருவர் விபச்சாரம் செய்கின்ற பொழுது ஹத்தடிப்பதற்கு பள்ளி கொண்டு வருகிறார்கள் வெறும் ஹத்தடிக்கிறது மட்டும்தான் சமுதாயத்திலே பொறுப்பு அது ஹத்தடிப்பது சரியா போல இரண்டாவது எதை உணர வேண்டும் ஒரு சமுதாயத்தில் விபச்சாரம் நடக்கிறது என்று சொன்னால் அதற்கு என்ன காரணம் நாங்கள் என்ன செய்வது ஒரு சமுதாயத்தில் இப்படியான விதவைகளுக்கு எப்படி வாழ்வை அளிப்பது வெறுமனை ஐநூறும் அறுநூறு வாழும் சிறுத்தி திருப்தி பட்டு விடுவார்களா அல்ல பித்ரா அரிசியை விதவைகளுக்கு மாத்திரம் அனுப்பிவிடுவதால் திருப்பி திருப்தி பட்டு விடுவார்களா சகோதரர்களே இந்து கல்லிடத்திலே ஜீவனாம்சம் என்ற ஒரு பகுதி இருக்கிறது இந்த விதவைகளுக்கு ஜீவனாம்சம் என்று சொன்னால் தலாக் பண்ணப்பட்ட பின்னால் மாதா மாதம் அந்த கணவர் ஒரு தொகையை கொடுத்து வர வேண்டும் கணவரோ கணவன் சார்ந்த குடும்பமோ மாதா மாதம் கொடுக்க வேண்டும் ஒரு தொகை அவள் வந்து மறுமணம் செய்கின்ற வரைக்கும் அல்லது இறக்கின்ற வரைக்கும் அல்லது குறிப்பிட்ட காலகட்டம் இப்படி மூணு டேம்ஸ் ஆக வைத்து கொடுப்பார்கள் கொடுத்து கொண்டே வர வேண்டும் இந்த தீர்வு கூட அழகான தீர்வு கிடையாது இந்தியாவிலே இவைகளை எல்லாம் வாங்கி கொண்டு விபச்சாரம் செய்கின்றவர்கள் தான் அதிகம் காரணம் கணவன் கொடுக்கிறான் கணவன் கொடுத்து கொண்டிருக்கிற ஒரு பண்டை எனக்கு பண்ட் கன்ஃபார்ம் கல்யாணம் முடித்தாலும் முடிக்காட்டி உண்டு அந்த லெவலில் ஒரு பண்ட் வருகிறது என்று சொன்னால் அதை வைத்துக் கொண்டு இன்னும் விபச்சார தொழிலில் ஈடுபடுகின்ற அளவுக்கு மாறிக்கொண்டிருக்கார்கள் தொடர்ந்து ஒரு பண்டு கிடைக்கின்ற பொழுது சமுதாய அக்கறை இல்லாமல் தனக்கு ஏற்கனவே கணவராக இருந்தவர் மூலம் இந்த பண்ட் தொடர்ந்து கிடைக்கின்ற பொழுது இது போன்ற விபச்சார பகுதிகளுக்கு தள்ளப்படுவது இயல்பானது இஸ்லாம் இதற்கு அழகான தீர்வை சொல்லுகிறது இந்த விதவைகளுக்கு நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்கின்ற ஒரு தீர்வை இஸ்லாம் சொல்லுகிறது அதற்கு முன்னால் விதவைகள் என்பது சமுதாயத்திலே ஒரு அங்கம் அவர்களுக்கு யாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் முஸ்லிம் சகோதரர்கள் என்ற பெயரில் முஸ்லிம்கள் என்ற பெயரில் எங்களது பங்களிப்பு என்ன என்பதை உணர்ந்திருக்கிறோமா உணர்ந்து கேட்டு வந்தால் கொடுப்பதல்ல அவர்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்கின்ற ஒரு பகுதியை உணர்ந்தாவது இருக்கிறோமா சமூக ரீதியாக சமுதாயத்துக்கு என்னென்னதெல்லாம் செய்ய வேண்டும் என்றெல்லாம் உருவாக்குகின்ற பொழுது விதவைகள் ஒரு அங்கமாக ஒரு சிந்தனையாக எங்களது மசூராக்களிலே வந்திருக்கிறதா பிரச்சனை என்றால் வறுமை ஒழிய விதவைகள் இந்த ஊரை எடுத்துக் கொள்வோம் இந்த ஊரில் எத்தனை விதவைகள் இருக்கிறார்கள் முஸ்லிம்கள் என்ற அடிப்படையில் தௌகீதிவாதிகள் என்று முதல் பட்டியல் இருந்தாலும் முஸ்லிம்கள் என்ற அடிப்படையில் இந்த ஊரில் எத்தனை விதவைகள் இருக்கிறார்கள் இந்த விதவைகளுக்கு என்ன தீர்வு கிடைத்திருக்கிறது இவர்களுக்கு தீர்வு செய்யப்பட வேண்டியிருக்கிறது அவர்களுக்கு என்ன வழிவகைகள் செய்யலாம் எப்படி பெற்றுக் கொடுக்கலாம் என்கின்ற ஒரு சிந்தனை குறிப்பாக நாங்கள் தேடி பார்க்கின்ற பொழுது மிக மிக இருக்கிறது மிக மிக குறைவான நிலை தனிப்பட்ட ரீதியாக நிறைய உதவி செய்கிறார்களே ஒழிய கூட்டாக தெரியாத எத்தனையோ பேர் இந்த விபச்சார தொழிலுக்கு காரணமாக ஒழுக்க இனத்துக்கு காரணமாக ஒழுக்க கேடுகளுக்கு காரணமாக தங்களது பிள்ளைகளை வேறு வேறு வேலைகளில் அமர்த்தக்கூடிய அளவுக்கு சில தாய்மார்கள் விதவி விதவியாக்கப்பட்ட தாய்மார்கள் தங்களது மகள்களையும் விபச்சாரத்தில் ஈடுபடுத்துகிறார்கள் காரணம் பணம் இல்லை முஸ்லிம் பெண்கள் பணம் கிடையாது சம்பாதிப்பதற்கு வழி கிடையாது ஒவ்வொரு நிறுவனமாக ஏறி இறங்குகிறார்கள் கேட்டுக் கொள்கின்றவர்கள் கிடையாது கேட்கின்ற அளவில் அவர்களது சம அவர்களது வாழ்வும் கிடையாது இதனால் நாங்கள் ஒதுக்கப்பட்டவர்கள் போய்விடுவோம் என்று ஒதுங்கி வாழக்கொண்டிருக்கிறார்கள் 
சொல்லலாம் நாங்கள் நரகம் போன் நல்லா எழுதி நாங்கள் என்ன செய்ய அப்படி பேசக்கூடாது சமுதாயத்தில் எங்களுக்கென்று ஒரு பொறுப்பு இருக்கிறது அவர்கள் நரகம் போகிறார்களா சொர்க்கம் போகிறார்களா இரண்டாவது எங்களுக்கு ஒரு கடமை இருக்கிறது சகோதரர்களே இந்த பகுதி கணக்கெடுக்கப்பட வேண்டும் இஸ்லாம் இதற்கு என்னென்ன வழிவகை எல்லாம் செய்திருக்கிறது அது சமுதாயம் செய்கிறதா என்று பாருங்கள் ரசூலுல்லாஹி சல்லா உலக செல்லம் அவர்கள் தலாக் பண்ணப்பட்ட ஒரு பெண் விதவையாக்கப்பட்ட ஒரு பெண்ணுக்கு முதன் முதலாக என்ன சொன்னார்கள் தெரியுமா எப்படி நாங்கள் மகர் தொகை ஒன்றை கொடுக்கிறோம் ஒரு மகர் தொகை ஒரு பெண்மணிக்கு கொடுக்கப்படுகிறது அது போன்று திருமணம் விதவையான பின்னால் தலாக் பண்ணப்பட்ட பின்னால் செலவீனங்கள் என்று கொடுப்போமே அது அல்லாமல் வசதி உள்ளவர் அவரது வசதி கேட்ப அந்த பெண் எப்ளை பண்ணலாம் இவர்கிட்ட எனக்கு பத்து லட்சம் வாங்கிட்டாங்க இவர்கிட்ட இருந்து பத்து லட்சம் ஒரே மாதிரி ஜீவன் அம்சம் கிடையாது பத்து லட்சம் எனக்கு வாங்கிட்டு ஒரே ஐடியா பத்து லட்சம் எனக்கு வாங்கிட்டாங்க ஏன்னா அவர்கிட்ட வசதி இருக்குது இவரால் நான் இவ்வளவு என்னை நஷ்டப்பட்டிருக்கிறேன் எனக்கு அஞ்சு லட்சம் வாங்கிட்டாங்க காதி கோடுகளிலே எப்ளை பண்ணலாம் அதுக்கு இஸ்லாம் அனுமதிக்கிறது எப்படி ரசூலுல்லாஹி சல்லா உலக செல்லம் அவர்கள் அது அல்லாஹு தாலா குருவானிலே சொல்லுகிறான் தீர்மானிக்காமல் <laughs> அவர்களுக்கு உபகாரம் உதவி செய்யுங்கள் ஒரு பகுதியை பணத்தொகையை கொடுங்கள் ஒரு பொருளாகவோ பணமாகவோ அவர்களுக்கு கொடுத்து விடுங்கள் வசதி உள்ளவர் அவரது வசதி கேட்ப கொடுக்கட்டும் வசதி இல்லாதவர் அவரது வசதி கேட்ப கொடுக்கட்டும் ஒவ்வொருவரும் கொடுக்க வேண்டிய கடமை சரியான முறையில் நியாயமான முறையில் அந்த பெண்ணுக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டிய கடமை என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லுகிறான் இன்றைக்கு தலா கணவன் மாதிரி தலாக் பண்ணப்பட்ட பின்னால் காலி கோடுகளிலே எப்ளை பண்ணுவார்கள் பெண்கள் அவர் வசதியான ஒரு கணவனாக இருந்தால் உதாரணமாக சில பெண்கள் பத்து லட்சம் பேர் எப்ளை பண்ணுவார்கள் கணவனை பார்த்தால் ஒரு லட்சத்துக்கும் வக்கு இல்லாதவராக இருப்பார் அதனால அது காலி கோடு குறைச்சி இவரால் இவ்வளவு ரேட் தான் உங்களுக்கு எடுத்து தர முடியும் என்று எடுத்து கொடுக்கும் இப்படி ஒரு தொகையை பத்து லட்சம் பெற்றவர்கள் பதினைந்து லட்சம் பெற்றவர்கள்லாம் இருக்கிறார்கள் இந்த அறிவு இல்லாதவர்கள் இந்த அறிவு இல்லாத பெண்கள் இது சமுதாயத்திலே பெண்களுக்கு நாங்கள் சொல்ல வேண்டும் இப்படி உங்களுக்கு ஒரு உரிமையை இஸ்லாம் தந்திருக்கிறது எப்படி இவர்கள் மகர் தொகையை மறைத்து ஒழித்து சீதனமாக மாட்டி இருக்கிறார்களோ அது போன்று இந்த செய்தியும் மறைந்து போய்விடும் பெண்களிடத்திலே சமுதாய பெண்களிடத்திலே சொல்ல வேண்டும் உங்களுக்கு இப்படி ஒரு உரிமை இருக்கிறது நீங்கள் பிரிகின்ற பொழுது ஒரு ஹக்கான ஒருத்தர் உங்கள் வாழ்க்கைக்கு தேவையான ஒரு தொகை உங்களுக்கு வாழ்க்கை வர அதாவது ஒரு வருடம் இரண்டு வருடம் சரிப்படுத்திக் கொள்கின்ற ஒரு தொகை நீங்கள் வாங்கிக் கொள்கின்ற உரிமை இருக்கிறது என்பதை சொல்ல வேண்டும் இதிலே அல்லாஹு தாலா உறவு கொள்ளப்படாத பெண்களை தான் சொல்லுகிறான் உறவு கொள்ளப்படாத பெண்களுக்கே ஒரு ஹக்கை வாங்கிக் கொள்ள முடியும் என்று சொன்னால் கற்பை இழக்காதவள் எந்த பாதிப்புக்கு உள்ளாகாதவள் பாதிப்புக்கு உள்ளாகி கற்பை இழந்து அழகை இழந்த ஒரு பெண் அதை கேட்பதற்கு எவ்வளவு தகுதிப்பட்டவளாக இருக்கிறார் அதனால் தான் நான் ஏற்கனவே சொன்ன வசனம் சூரா பக்ராவிலே இருநூத்தி முப்பத்தி ஆறு இருநூத்தி முப்பத்தி ஏழு ரசூலுல்லா சல்லா உலக செல்லம் அவர்கள் யா யூஹன் நபி அல்லாஹு தாலா ரசூலுல்லா சல்லா உலக செல்லம் அவர்களை பார்த்து சொல்கிறான் புள்ளி அஸ்வாஜிக் உனது மனை மாடத்தில் சொல்லுங்கள் இன் குன் துன் துரிதினல் ஹயாத் துன்யா வசீனத்தகா வெறுமனை அற்ப உலக வாழ்க்கையை தான் நீங்கள் விரும்புகிறீர்கள் என்று சொன்னால் வாங்க உமத்தி உங்களுக்கு நல்ல ஒரு தொகையை தந்து நான் உங்களை தலாக் பண்ணி விடுகிறேன் உங்களுக்கு தர வேண்டிய ஒன்றை தந்து நான் என்ன செய்கிறேன் தலாக் பண்ணி விடுகிறேன் சராகன் ஜமீல நல்ல முறையிலே உங்களை நான் விவாகரத்து செய்து விடுகிறேன் இந்த வசனத்திலிருந்து என்ன விளங்குகிறது என்றால் வெறுமனே உறவு கொள்ளப்படாத முறையில் தலாக் சொல்லப்பட்ட பெண்களுக்கு மாத்திரம் அல்ல தலாக் சொல்லப்பட்ட எல்லா பெண்களுக்கும் இந்த உரிமை இருக்கிறது ஏனால் ரசூலுல்லா சல்லா உலக செல்லமோடு வாழ்ந்த எல்லா பெண்களும் உறவில் ஈடுபட்டவர்கள் நபியோடு குடும்ப வாழ்க்கை நடத்தியவர்கள் அதனால் ஒவ்வொரு பெண்ணிட பெண்ணுக்கும் இந்த உரிமையை நாங்கள் சொல்ல வேண்டும் பிரிகின்ற பொழுது காலி கோடுகளிலே லஞ்சம் கொடுக்கப்பட்டு காலியார்கள் நேர்மையானவர்கள் இருபத்தி ஐந்து சதவீதம் தான் இருக்கிறார்கள் லஞ்சம் கொடுக்கப்பட்டு இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் மறைக்கப்பட்டு அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது என்று பொய் சொல்லப்பட்டு அநியாயம் அழைக்கப்படுகின்ற விதவை பெண்கள் ஏராளமாக இருக்கிறார்கள் காலி ரெக்கார்டிங் ஒருவர் பேசுகிற இவ்வளவு தருகிறேன் அதை செஞ்சுக்கலாம் அதெல்லாம் பரவாயில்ல செஞ்சிடலாம் ரெக்கார்டிங்ல இருக்கிறது 
வேண்டும் விதவையாகின ஒரு பெண்ணுக்கு இவ்வளவு உரிமை இருக்கிறது என்பதை சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் உனக்கு உரிமை இருக்கிறது கேள் அவர் ஏதாவது எடக்கு முடக்காக பேசுவார் என்று சொன்னால் எங்களை அணுங்கள் என்று ஊர் ஜமாத் முன்னிலையில் நிற்க வேண்டும் அப்படி என்றால் நிறைய பெண்கள் விதவை பெண்களுடைய இவ்வளவு பிரச்சனையில் ஒரு பத்து வீதத்தை குறைத்து விடலாம் அந்த கணவனிடத்திலிருந்தே ஒரு தொகையை வாங்கி கொடுத்து விடலாம் கற்பை இழந்து அழகை இழந்து வாழ்க்கை இழந்து இழந்து போன பெண்ணை சாதாரணமாக தலாக் சொல்லிவிட்டு போகிறார்கள் அவருடைய உரிமை ஆனால் அவர்களுக்கு அந்த பெண்களுக்கு இஸ்லாமர் சில உரிமை வைத்திருக்கிறது அந்த உரிமையை வாங்கி கொடுக்க வேண்டிய கடமை சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய பொறுப்புள்ளவர்கள் படித்தவர்கள் இது சம்பந்தமாக தெரிந்தவர்கள் கட்டாயம் ஈடுபட வேண்டும் பயந்து விடுவார்கள் இவர்கள் விழிப்போடிருக்கிறார்கள் இந்த ஜமாத் விழிப்போடு இருக்கிறது நாங்கள் இப்படி லஞ்சம் கிஞ்சம் என்று காந்திமார்கள் தடமாறினால் எங்களை போட்டு எங்களது ஜொம்புக்கு உழை வைத்து விடுவார்கள் என்ற அச்சத்திலே இருப்பார்கள் அது சமுதாயத்தில் உள்ளவர்களுக்கு முதல் பொறுப்பு இது முதல் விஷயம் இஸ்லாம் எங்களுக்கு ஒரு விதவையுடைய வாழ்க்கைக்கு சொல்லுகின்ற முதல் தீர்வு சகோதரர்களை இரண்டாவது இஸ்லாம் என்ன சொல்கிறது தெரியுமா அந்த பெண்களுக்கு இன்னொரு மனம் முடித்து வைக்க முடியும் என்றால் அதை செய்யுங்க எப்படி சூரா நூரிலே பார்க்கிறோம் நீங்கள் உங்களிலே திருமணம் இல்லாத வெறுமனை திருமணம் முடிக்காத சொல்லக்கூடாது இந்த அயாமா என்ற சொல்ல அடிப்படையிலே பாவிக்கப்பட்டது திருமணம் முடித்து தலாக் சொல்லப்பட்ட பெண்களுக்கு தான் திருமண வாழ்வு இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய முடித்தோ முடிக்காமலோ திரு முடித்த பின்னால் தலாக் சொல்லப்பட்டோ அல்லது முடிக்காமலே இருக்கக்கூடியவர்களோ இவர்களுக்கு நீங்கள் சமுதாயத்திலே உள்ளவர்கள் முடித்து வையுங்கள் அல்ல எப்படி சொல்கிறான் நீங்கள் முடித்து வையுங்கள் சமுதாயத்திலே பொறுப்பில் யாரை பார்த்து அல்லா உத்தால கேட்கிறான் சமுதாயத்திலே விரும்ப சமுதாயத்தை விரும்பக்கூடியவர்கள் பொறுப்பிலே உள்ளவர்கள் சமுதாயத்திலே அக்கறை உள்ளவர்கள் அவர்களது கண்ணீரை தங்கள் கைகளால் துடைக்க வேண்டும் என்கின்ற ஆசை உள்ளவர்கள் இதை செய்ய வேண்டும் அல்லாஹு தாலா சொல்லுகிறான் நீங்கள் முடித்து வையுங்கள் அல் அயாமா மின்கும் வசாலிகீன மின் அபாதிக்கும் அயமாயிக்கும் உங்களில் இருக்கக்கூடிய நல்லவர்கள் நல்ல பெண்கள் நல்ல ஆண்கள் இவர்களுக்கு முடித்து வையுங்கள் அவங்க வறுமையளிக்கிறாங்க முடிச்சா செலவு கடைசி ஏண்ட தலையெல்லாம் வந்து விழும் என்று நாங்கள் நினைப்போம் ஈய கூணு பொக்கரா அவர்கள் வறுமையிலே இருந்தால் யுக் நீகும் உள்ளாகும் என்பதில் அல்லாஹு தாலா அவர்களை நிறைவானவர்களாக ஆக்குவான் நீங்க முடிச்சு வைக்க உங்களோட பொறுப்பு முடிச்சு வைக்கிறது அப்படி ஒரு துணையை பாதுகாப்பை நீங்கள் கொடுங்கள் என்று சொல்லி அல்லாஹு தாலா திருமறையிலே சொல்லி காட்டுகிறான் அதனால தான் ரசூலுல்லா சல்லாஹு சல்லம் அவர்கள் கூட சொன்னார்கள் ஒரு விதவையான பெண் தனது பொறுப்பாளரை விட அவளது திருமணம் முடிக்கக்கூடியவரை பற்றி தீர்மானிக்கக்கூடிய பொறுப்பு அவளுக்கு தான் விதவையானவன் பெண்ணாக இருந்தால் அனுமதி கேட்கப்பட வேண்டும் அவள் மௌனமாக இருந்தால் அதுதான் அனுமதி விதவை பொண்ணா என்றால் அவளிடத்தில் நேரடியாக கேட்க வேண்டும் அவள் பதில் சொல்ல வேண்டும் விதவை திருமணம் என்கின்ற ஒன்றை சொல்லி இருக்கிறார்கள் அதனால் இரண்டாவது எங்கள் சமுதாயத்திலே நாங்கள் பார்க்க வேண்டியது விபச்சாரங்கள் குறைய வேண்டும் என்றால் மோசமான உறவுகள் குறைய வேண்டும் என்றால் எங்கேயாவது ஒரு பெண்மணி விதவையாக இருக்கிறாள் நாலு பிள்ளையோடு இருக்கிறாள் என்று சொன்னால் சமுதாயத்திலே வக்கர புத்தி உள்ளவர்கள் இந்த சமுதாயத்திற்கு நலவு செய்ய வேண்டும் என்று சிந்தனை இல்லாதவர்கள் போகிறார்கள் உதவி செய்கிறேன் எவ்வளவு தேவை அவ்வளவு செய்கிறேன் என்று கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உதவி என்ற பேரில் வீடுகளை நாடுகிறார்கள் விபச்சாரத்தில் ஈடுபடுகிறார்கள் நிறைய நடக்கிற சமுதாயத்தில் ஒதுக்குப்புறம் அவர்களை பற்றி யாருக்கும் தெரியாது தனது வறுமைக்கு என்பதற்காக அவரையும் காட்டிக்கொள்ளாமல் அவரோடு நாணயமாகவும் விவசாரத்திலும் ஈடுபட்டுக் கொண்டு பணத்தை வாங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்படி ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் இல்லற சுகத்தை அனுபவித்து விட்டு பணத்தை கொடுத்து ஏமாற்றி விட்டு பிள்ளைகளோடு இன்று கதறுகின்றவர்கள் எத்தனை பேர் இருக்கிறார்கள் தெரியுமா இவைகள் எல்லாம் சமுதாயத்தில் நாங்கள் பொறுப்பா இல்லையா குள்ளுக்கும் ராயும் வக்குள்ளுக்கும் உங்களில் ஒவ்வொருவரும் பொறுப்பாளர்கள் பொறுப்பை பற்றி கேட்கப்படுவீர்கள் ரசூல்லா செயலாளர் செல்வம் சொன்னார்கள் சமுதாயத்துக்கு நாங்கள் நிர்வாகிகளாக இருக்கிறோம் என்கின்ற உள்ள பான்மைகளுக்கு இருந்தால் நாளை மறுமையிலே நன்மை எதிர்பார்த்து இந்த பொறுப்புகளை எல்லாம் தலையில எடுக்க வேண்டும் கஷ்டம்தான் எங்களது பொறுப்புகளையே பார்ப்பதற்கே நேரம் இல்லை கஷ்டம்தான் இதற்காக நீங்கள் பாடுபட்டால் என்ன என்றும் நபியர்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள் இரண்டாவது இஸ்லாம் எங்களுக்கு விதவைகளுக்காக சொல்லுகின்ற விஷயம் என்ன தெரியுமா திருமணம் யாரையாவது உங்களுக்கு ஒருவர் நினைக்கிறார் முப்பத்தைந்து வயது 
ரெண்டு பிள்ளை இருக்கிறது யாரே இருந்தா பேசுங்க நம்ம எப்படி எடுக்கிறோம் இன்சால பேசுவோம் அவ்வளவுதான் அது ஒரு நன்மையாக நினைப்பதே கிடையாது எங்கேயாவது ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்குமா என்கின்ற ஒரு சிந்தனை உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டும் அந்த பெண்ணுக்கு பேசி கொடுப்பதற்கு யாராவது இருக்கிறார்களா இருந்தால் அந்த எண்ணத்திற்கே அல்ல பல கோடி நன்மை எழுதுவார் உங்களுக்கு இந்த சமுதாயத்திலே ஒரு பெண் இப்படி இருக்கிறாள் அவளுக்காக முடித்து கொடுக்க வேண்டும் என்ற சிந்தனை வந்தது அல்ல என்ன சொல்றாங்க முடித்து வையுங்கள் அதற்காகவே அல்லாஹு தால பல கோடி நன்மைகளை எழுதுவான் இரண்டாவது அம்சம் மூன்றாவது என்ன தெரியுமா இவ்வளவும் முடியாது அவருக்கு செலவழிக்க வேண்டும் கொடுக்க வேண்டும் தொழில் எல்லாம் வீட்டிலே கை என்ன செய்கிறார்கள் என்ன கூடுதலாக போனால் தையல் மிஷின் ஒன்று வாங்கி கொடுத்துடுறாங்க தையல் மிஷினை ஊரு போ இங்கே ஒரு ஒரு இங்கே இந்த ரோட்டில் ஒரு பத்து பெண்கள் இருந்தாங்க வைங்கள விதவைகள் எல்லாருக்கும் தையல் மிஷின் வாங்கி கொடுத்தா அது தைக்கிறதுக்கு இங்கே போகிறது எல்லாருக்கும் தையல் மிஷின் இந்த ஊரில் இருக்கிற முப்பது பெண்களுக்கு தையல் மிஷின் வைங்கள சம்பாதிக்கலாம் நினைக்கிறீங்களா ஒரு ரோட்டில் முப்பது சில்லறை கடை போட்டால் யார் யாவரம் பண்ணுறது ஒரு ரோட்டில் முப்பது சில்லறை கடையை போட்டால் யார் யாவரம் பண்ணி யார் லாபம் எடுத்து எவர் முன்னேறது கொடுக்கின்ற யோசனை அவர்கள் முன்னேறுவதற்கு போன்றிருக்க வேண்டும் செய்தோம் என்பதற்காக இருக்கக்கூடாது நாளை மறுமையிலே அல்லா கேட்கின்ற பொழுது இவர்கள் நிறைவாக வாழ்வதற்காக என்னால் முடிந்ததை அல்லா செய்தேன் எங்களால் முடிந்ததை செய்தோம் என்று சொல்லக்கூடிய நிலைமை நாங்கள் இருக்க வேண்டும் அந்த பெண்களுக்கு ரசூலுல்லா இசால மூன்றாவதாக அவர்களுக்கு ஒரு வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொடுக்க வேண்டும் வாழ்க்கை என்ற செலவுகளை பிக்சடாக நிரந்தரமாக ஏதாவது கொடுக்க முடியும் என்றால் அப்படி கொடுப்பது அல்லது வேறு ஏதாவது வழியிலே கொடுப்பது இப்படி ஏதாவது செய்ய வேண்டும் விதவைக்காகவும் விதவையுடைய வாழ்க்கைக்காக அவர்களுடைய செலவுகளுக்காகவும் ஏழைகளுடைய வாழ்க்கைக்காகவும் எவர் பாடுபடுகிறாரோ எவர் முயற்சிக்கிறாரோ அவர் அல்லாவுடைய பாதையில் ஜிஹாது செய்வோரை போன்று அவர் ஒரு முஜாஹிதாக இருக்கிறார் அல் முஜாஹிது அல்லாவுடைய பாதையில் அவர் ஜிஹாது செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்று சொன்ன அதீஸ் மிக சகியான கிரந்தமான சகியில் புகாரிலே வருகிறது ஒரு விதவைக்குடைய செலவுக்காக பாடுபடுவது ஒரு ஏழையுடைய உணவுக்காக பாடுபடுவது ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலுசர் என்ன சொல்கிறார்கள் அல்லாவுடைய பாதையில் இன்று உலகத்திலே தங்களது பூமியையும் தங்களது உரிமைகளையும் மீட்பெடுக்காக போராடுகிறார்களே அவர்களை போன்று நீங்களும் என்று சொன்னார்கள் எவ்வளவு பெரிய பாக்கு நிறைய பேர் சொல்கிறார்கள் எங்களாலுக்கு என்ன பொருளாலும் துவாபாலும் தான் உதவி செய்ய முடியும் அதனால தான் அவ்வளவு செய்கிறோம் அது உண்மை இங்க செய்யறதுக்கு எவ்வளவு ஜிஹாத் இருக்குது அதை செய்யற மாதிரி பார்த்தா அது இல்லை அது இல்லை யாராவது ஒரு பெண்மணி வந்து கேட்டா ஐநூறு ரூபா கொடுத்து நீ பட்டிக்கிறோமே ஒழிய வேறு அந்த சமுதாயத்துக்கு விதவைக்காக நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் என்பதற்கு யாரும் முன் வருவது கிடையாது பெரிய பாதிப்பு சவர்களை என்னால் முடிந்த அளவுக்கு சொல்கிறேன் மிகப்பெரிய பாதிப்பாக இந்த விதவைகள் இந்த சமுதாயத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அனாதைகள் போன்று அகதிகள் போன்று அனாதரப்பட்டவர்கள் போன்று என்ன செய்வது வெளிநாட்டுக்கு போவது என்றால் ஹராம் உண்மையிலே ஒரு பெண் தன்னை தனியே போக முடியாது இஸ்லாத்திலே மகர மஜரபி சட்டங்கள் எவ்வளவு இருக்கிறது தொழிலுக்கு போக முடியாது அந்த அடிப்படையில் அந்த அமைப்பில் என்று தொழில் எதுவும் கிடையாது பிரயாணங்கள் மகர மஜரபியோடு செய்ய வேண்டும் பொறுப்புக்கு யாரும் இல்லை கணவனும் கிடையாது என்ன செய்வார்கள் எப்படி அவருடைய வாழ்க்கை போகும் என்பதை ஊரில் இருக்கக்கூடிய ஜமாத்து யோசிக்க வேண்டும் குறிப்பாக தௌஹிது சகோதரர் யோசிக்க வேண்டும் ஒன்று கூடி பள்ளி நிர்வாக ரீதியாக இருந்து இவைகளை முன்னெடுக்க வேண்டும் தௌஹிதுக்கு பெரும் வளர்ச்சி வரும் சாதாரண வளர்ச்சி கிடையாது ஒரு சமுதாயமே திரண்டு வந்து நிற்கின்ற அளவுக்கு ஒரு வளர்ச்சி வரும் நபியவர்களே சொல்லிவிட்டு போனார்கள் என்றால் அசாயி அந்த விதவைகளுக்காகவும் அந்த ஏழைகளுக்காகவும் இவர்கள் உழன்று ஓடுகிறார்களோ ஓடுகிறார்கள் என்று சொன்னார்கள் முயற்சி கட்டு முயற்சி செய்கிறார்களோ அவர்கள் அல்லாவுடைய பாதையில ஜிஹாதிலே இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு நன்மை உண்டு என்று சொல்லி ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலுசல் சொன்னார்கள் இவைகளை நாங்கள் எந்த அரபிகளுக்கு கூடுதலாக ஏசிக் கொண்டிருக்கிறோமோ அவர்கள் உணர்ந்திருக்கிறார்கள் ஒரு அனாதை என்றா பொறுப்படுக்கிறதுக்கு ஓடி வாரா தீமை நிறைய செய்கிறாங்க நன்மையுடைய முக்கியமான பகுதியில தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறோம் ஒரு கிணறு கட்டுறதா ஓடி வந்துடுறான் சதகத்தும் ஜாரியாங்க ஒருவருக்கு நோம்பு தரக்க வைக்கிறா ஓடி முன்னுக்கு வார ஒரு விதவைக்கு ஏதாவது செய்ய முடியுமோ முன்னுக்கு வார இதுவைகளில் பெரிய அதிர் இருக்கிறது நாளை மறுமையிலே ஒரு கூட்டத்துக்கே நம்ம நன்மை செய்த ஒரு பெரிய பாக்கியம் இதுல இருக்கிற சகோதரர்களே இஸ்லாம் இந்த அளவுக்கு வழி சொல்கிறது இதுல கடைசி இருக்கிறது இந்த விதவைகளுக்காக இவர்கள் முயற்சி செய்கிறார்களோ பாடுபடுகிறார்களோ அதை நாங்கள் பாடுபட்டதும் நிறைவேற்றியதும் ஒரு இருபத்தைந்து சதவீதம் தான் இன்று அரபு நாடுகளுடைய அந்த இஸ்லாமிய நிறுவனங்கள் இலங்கையில் இல்லை என்றால் அதுவும் கூட இல்லாமல் இருக்கும் சகோதரர்களே இலங்கையிலே விதவைகள் சொல்லித்தான் ஆக வேண்டும் என்பதற்காக சொல்லுகிறேன் இந்த விதவைகள் நிறைய 
இந்த சமுதாயத்தில் முஸ்லீம் விதவைகள் என்கின்ற சிந்தனையே அரபு நாடுகளுடைய இஸ்லாமிய நிறுவனங்கள் இலங்கைக்கு வந்த பின்னால் தான் குறிப்பாக சொல்வதென்றால் ஜம்மி ஐத்து அன்சாரி சுன்னத்தில் முகமதியா பறக்கா தெரியல இயங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த ஜே எஸ் எம் என்று சொல்லக்கூடிய ஏனென்றால் அவர்கள் அதாவது நூற்றுக்கு மேற்பட்ட இருநூறுக்கு மேற்பட்ட விதவைகள் அவர்கள் எப்ளை பண்ணலாம் அவருடைய குழந்தைகளுக்கு முழு செலவு வாழ்க்கைக்குரிய முழு செலவு அனாதை என்ற பேர் ஒரு செலவு விதவைகளுக்கு என்ற ஒரு ஃபண்ட் இப்படி என்று ஒதுக்கி அவருடைய வாழ்க்கை ஏதோ ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது அதையும் கூட நிறைய நகைப்பு கிடமாக பேசுகின்றவர்கள் தான் சமுதாயத்திலே கூடுதலாக இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்று மறுபரிசீலனை செய்கின்றவர்கள் குறைவாக இருக்கிறார்கள் சகோதரர் இப்படியான அதுவும் இல்லை என்றால் ஒன்றுமே இல்லாமல் இந்த சமுதாயம் போயிருக்கும் இன்னும் போதாது எத்தனையோ கவனம் எடுக்கப்பட வேண்டிய அளவுக்கு இருக்கிறது அரசாங்கத்திலே இதற்கு ஒரு பண்ட் இருபத்தைந்து வருடங்களாக கொடுத்து வந்தார்கள் அவ்வளவு தெரியுமா தமிழ்ல சரியா சிங்கள சொல்ல எனக்கு தெரியாது தமிழ்ல சரியா மொழிபெயர்த்தா பிச்சை காசு பிட்ட என்னன்னு சொல்லுவா என்ன ஒரு வசனம் பண்ணது அதாவது பிச்சை காசு என்பது அர்த்தம் நூறு ரூபாய் கொடுத்தார்கள் விதவை காசு கவர்மெண்ட் பண்ட் நூறு ரூபா என்னத்துக்கு அந்த நூறு ரூபா அது இருபத்தைந்து வருடங்களாக கொடுத்து இப்பொழுது கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்துக்கு மேல கொடுக்குறாங்க நினைக்கிறேன் அதுக்கு என்னால செய்யணும் தெரியுமா அதாவது அந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய கிராம சேவருக்கு அப்ளை பண்ணணும் அவர் ஏஜ் அங்கே ஏஜிக்கு போகும் அப்படி எல்லாம் போய் மிச்சம் கஷ்டப்பட்ட உரம் அந்த ஆயிரம் ரூபா மாசம் மாசம் கிடைக்கும் அவ்வளவுதான் அதுக்கு போய் போஸ்ட் ஆஃபீஸ்ல நின்று போலி நின்று அதை எடுத்துட்டு வரணும் சரி அந்த ஒரு ஆயிரமாவது இன்றைக்கு பெருமை தானே அதை வழிகாட்டுதலுக்காக யாராவது இருக்கிறார்களா இப்படி எல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு பண்டு இருக்கிறது நாங்கள் இந்த கூர்வாரியாக எடுத்து தருகிறோம் அரசாங்கத்தில் அதுக்கு உரிமை இருக்கிறது என்று எடுத்து தருகிறோமா அது கூட கிடையாது கவர்மெண்ட் கொடுக்கிறது இந்த விதவைகளுக்காக விடோசுகளுக்காக ஒரு பண்டை ஒதுக்கி கொடுக்கிறது அரசாங்கத்தின் நீதி அது போகிறது அது கூட செல்வாக்குள்ளவர்களுக்கும் தெரிந்தவர்களுக்கும் தொடர்புள்ளவர்களுக்கும் தான் போகிறது இந்த அனாதரவாக இருக்கிறார்களே அவர்களுக்கு போவது கிடையாது அப்படி என்றால் சகோதரர்களே அந்த பகுதி நம்ம கவனம் எடுக்க வேண்டுமா இல்லையா அரசாங்கம் எங்களுக்கு எவ்வளவு கொடுக்கிறதோ அதை வாங்கி கொடுக்கின்ற அளவுக்கு இது அல்லாமல் சர்வதேச என்ஜிஓக்கள் சர்வதேச நிறுவனங்கள் எத்தனையோ நிறுவனங்கள் விடோசுகளுக்கு பண்ட் கொடுப்பதற்காக தடமாறி கொண்டிருக்கிறார்கள் விடோசுகளுக்கு பண் கொடுப்பதற்காக தடமாறி கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்தியாவிலே ஒரு அந்த நிறுவனத்துடைய பெயர் மறந்து விட்டு மிகப்பெரிய அளவுக்கு அந்த நிறுவனம் வளர்ந்து வந்திருக்கிறது ஒரு பெண்மணி இரண்டு பிள்ளைகளோடு முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஏழு வயதிலே தலாக் சொல்லப்படுகிறார் விதவையாகிறார் அந்த விதவையான பின்னால் தன் குழந்தைகளை வளர்ப்பதற்கு எடுத்த பாதிப்பினால் ஒரு நிறுவனத்தை உருவாக்குகிறார் விடோஸ் நிறுவனம் ஒன்று இன்று முழு இந்தியாவிலும் பிரபல்யமான அளவுக்கு விதவைகளுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய அளவுக்கு விதவைகளை கண்காணிக்கக்கூடிய அளவுக்கு விதவையான மக்களுக்கு மிக மிக காரூணியமாக நடந்து கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு நிறுவனம் மாறி இருப்பதை பார்க்கிறோம் ஏலும் சகோதரர்களே ஏ எங்களது பணக்காரருடைய பணம் எல்லாம் சொத்து விட்டதா இல்லை முடியும் ஜக்காத்தையில் கூடுந்து ஒரு பண்ட் ஒதுக்க முடியும் காரணம் இஸ்லாம் என்ன சொல்லுகிற ஜக்காத்தை பற்றி ஜக்காத்து என்பது ஏழைகளுக்கு வசதியற்றவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய நிதி அதில் முக்கிய பங்கு என்ன செய்கிறார்கள் ஒரு காணியை வாங்குகிறார்கள் பொதுவாக சொல்கிறேன் காணியை வாங்கி போடுகிறார்கள் அதை ஊடு கட்டி தருவோம் என்கிறார்கள் அது வரைக்கும் ஜக்காத்து பண பள்ளி குரிமையாக இருக்கிறது ஜக்காத்து ஒட்டனடியாக கொடுத்து ஓண்ட சொத்து கிடையாது அந்த சொத்து பணக்காரர்களுக்குள்ளே சுத்த கூடாது என்பதற்காகத்தான் ஜக்காத்து என்று சொல்கிறான் சகோதரர்களே கொடுத்து விட வேண்டும் ஒரு ஏழையா அதற்கான முழுமையான உதவியை கொடுத்து விட வேண்டும் அதற்கு ஜக்காத்தில் ஒரு பண்டை ஒதுக்க வேண்டும் நிச்சயமாக இது போன்ற ஊரிலே இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களும் சேர்ந்தால் இந்த விதவைகளுக்குரிய முழு செலவையும் கொடுக்க முடியும் இந்த ஊரில் மாத்திரம் அல்ல வெளியூரில் உள்ளவர்களுக்கு கொடுக்க முடியும் அந்த அளவுக்கு ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியும் உங்களிடத்திலே அவர்கள் பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் எதிர்பார்க்கவில்லை ஒரு இரண்டாயிரம் மூவாயிரம் மாதம் கொடுக்க உங்களுக்கு முடிந்து போட்டு சொன்னால் ஒவ்வொரு விதவைகளை கண்காணித்து அதுவே போதுமானது இந்த பள்ளியில் இருக்கக்கூடியவர்கள் சேர வேண்டும் இதற்காக வேண்டி ஒரு ஒரு அதாவது சக்காத்தை சொல்லி தக்காத்தை கேட்கின்ற பொழுது நாங்கள் விதவைகளுக்கும் ஒரு பண்டை கொடுக்கிறோம் அதனால் அதை தரக்கூடியவர்கள் அதையும் தாருங்கள் என்று சொல்லி கேளுங்கள் தருவார்கள் உதவியாகவும் தருவார்கள் அன்பளிப்பாக தருவார்கள் அவை எடுத்து ஏழைகள் எவர்கள் எல்லாம் அறிமுகமாக எப்ளை பண்ணுவார்கள் அவர்களை விட அறிமுகம் இல்லாத வழி இல்லாமல் எழுத தெரியாதவர்கள் படிக்க தெரியாதவர்கள் எப்படி அணுக வேண்டும் என்று தெரியாதவர்கள் அவர்களை தேடி சென்று கொடுங்கள் அவர்களுக்கு அல்லாவுடைய பாதையில் அவர் போராடுகிறது என்ற நன்மை கிடைக்கும் என்று நம்பியர்கள் சொன்னார்கள் எனவே சகோதரர்களே என்னால் இந்த குறுகிய நேரத்துக்குள் முடிந்த விஷயத்தை சொன்னேன் இதை பற்றி அரசாங்க ரீதியாக இன்னும் என்னென்ன அநியாயங்கள் நடக்கிறது என்னென்ன ரீதியாக அவர்களுடைய உதவிகளை நாங்கள் பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்று ஏராளமான
சகோதரர்களே இது ஒரு சுருக்கமான ஒரு அறிமுகம் தான் நிறைய இதில் சொல்ல வேண்டி இருக்கிறது இன்ஷா இதை தொடர்ந்து அனாதைகள் என்ற ஒரு பகுதியும் அடுத்ததாக இந்த நோயால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதியும் அது போன்று வேலையற்ற இளைஞர்கள் இஸ்லாம் என்ன சொல்கிறது என்பது சம்பந்தமாக இன்சாலா தொடர்ந்து நடக்க இருக்கிறது இதை ஒரு அறிமுகமாக முழுமையாக எடுத்துக்கொள்ளாமல் ஒரு அறிமுகமாக நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டு இந்த பகுதி எங்கள் சிந்தனைக்கு வர வேண்டும் இதை தௌவாவில் ஒரு ஊடகமாக நாங்கள் எடுக்க வேண்டும் என்கின்ற சிந்தனையை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி முடித்துக் கொள்கிறேன் வரமத்துல